这期视频咱们依然来讲历史名局，这是一九八五年全国象棋个人赛其中的一局。红方是胡司令，当年四十岁；黑方是阳城少帅吕钦，当年是二十三岁。吕特大是在八六年获得的第一个全国象棋个人赛的冠军，到目前为止一共获得了五次。来，咱们看一下这一盘，开局胡司令走中炮，阳城少帅跳马，红方跳马，黑方出车，红方进七兵。黑方冲七卒，红方跳马，黑方平封马，红方起横车，黑方补象，红方先把横车拉出来，一会儿呢可以冲中兵，进车巡河，进车过河都可以走。吕特大是平炮亮车，红方把车蹬到巡河，黑方补士，红方平炮要出直车，黑方进炮过河了，要打兵啊。正常来说，红方应该把这兵冲起来，不让打。胡司令走的是出车捉炮，兵不管，黑方顺势打掉，要打象，红方飞边象，阳城少帅礼尚往来，送给红方一个卒吃，红方吃掉捉双，黑方上马保炮，此时红方冲了一手中兵，黑方进车过河，可能要炮打边兵了，红方继续冲兵拱马，黑方吃了，红方平车捉马，黑方往回一跳。红方再进车拉住无根车炮，拉住虽然说看着难受，但是红方也没法得子。往下走吧，黑方先出个车。胡司令给马跳到河口，要平炮来打。对手为了不让红方这个计划成功，走了一招平炮。这手棋貌似是个败招吧？咱们假设红方进一步炮，把他这个车炮阻断了，黑方怎么走呢？现在要砍炮啊！这个炮不能动了，往后退的话，打中象抽车了。多出这么个棋，那不动炮动车好像也没用啊。上下走就不用说，直接吃炮。你平过来捉马，红方补象啊。然后呢，这棋真能吃到一个大子。当时黑方平炮，胡司令并没有进中炮，他走的是上马踩卒。这手棋呢也挺狠，可以上马踩象，可以回马踩卒。黑方现在只剩一招了，就是往这儿跳马。首先护住中卒，第二用鞭炮保住中象。现在红方没法进攻了，他先补个士。黑方往左平车盯着红方的马，一会儿再平炮来打。红方不管，进兵过河。这个兵白过，黑方不能踩，不然视角这个马丢了。中路少一层，他呢就按原计划平炮打马。红方不逃，平炮打车。黑方把炮往左挪。此时，胡司令往边路跳马，这棋非常的凶。黑方要是不慎给马打掉啊，那红方就卧槽一将，只能垫车了吧？红方在下底车一将，黑方垫士。红方有个视角炮，他可以车砍底士一将，车动了，老将吃不动，只能上来。红方再给车一吃，最后黑方有老将一终结。换完之后，红方可以先把这炮打掉。黑方一吃，红方再吃马，这棋可以说就相当哇塞了。这里还有个小细节，就是黑方啊，他不能踩兵。虽说红方吃不动马，有炮来保是吧？那如果红方用车捉炮呢？既捉着炮，平车一将还是杀棋。中路有炮，这样走黑方丢子了。这是这一路变化。回到现场，胡司令给马跳到边路。但是阳城少帅也算到了，他没有打马，他退炮防止卧槽。红方这里走进兵拱马，黑方跳到边路，红方又来了个双车夺炮，但这回黑方没逃，进车对着干，捉马。这车一提，红方下底一将，黑方是垫马。这个地方红方进了一步中炮，把黑方的车炮分开了。现在场上冲突很多。黑方双车捉着红方双马，红方车捉着黑方一个炮，黑方想了又想，把边路这个马吃了，可能觉得这个比较危险，但红方不吃炮，他平兵，准备用车来砍黑方底线这马，这个确实可以白砍，心算一下就知道了。红方进车吃马，黑方不能踩，红方车砍底象死了，那不能踩只能补士了，红方双车也能砍底士。吕特大一看保也保不住，就提前补士了。但红方还是砍马，黑方中路少一层，象飞不起来。现在还是要砍士
，如果补的话，红方就退一吃炮了，那唯有平炮来保了。但红方还是退局来捉，最后就是黑方吃马，红方吃炮，黑方吃边象。这个象一死，现在黑方下底炮是闷攻啊，红方出老帅，但是没完，黑方又来个平局叫杀。就是下底炮一将，上帅进居一将绝杀。胡司令已经想到了，此时他弃居砍士一将，黑方用老将一吃，红方平兵一将，黑方回中，红方进兵拱车，又吃回来了。黑方现在是没什么棋了，把车弄出来保持灵活性。红方平炮，现在车可以下底将了，黑方只有补士。红方把车平到左侧，还是要下底。那黑方在落士。红方下底准备强行砍，这回没法保了，那只能走别的，用车抓中炮。红方不慌，先把底士砍了一将，黑方上将，然后进炮过河，暗保这个中炮。如果一吃平炮一将就抽了，这都能看出来啊。吕四大一琢磨，那我不用车吃不就完了吗？我进卒狗你啊！胡司令也不逃炮了，用车捉马对着干。黑方下底炮一将，红方上老帅。最后给中炮一拱，但是红方没有吃马，他平兵进入九宫了。现在进兵是一步杀，你逃马进兵也是死。这马还是不能动。黑方这边想了一会儿棋，但是不能闲着，先打了两将，然后把象飞到高处。如果进兵，黑方可以上三楼了。那这回红方给马吃了。黑方的棋也非常不错，他进卒叫杀。现在平局赵头一将就挡不住了，红方只好用炮拦截，黑方又来一下，那红方再拦，这样走属于长沙黑方犯规，所以只能变招。这里他是退老将，红方借着一步车锁喉，如果再进兵就完了。但黑方真有招啊，他先打一将，红方回底线，然后再来个平炮打车，红方给炮挪开，还是要往前冲兵。黑方平卒用炮打车，红方往右挪了一步，黑方用炮再打，红方给炮挪到中间。现在平兵一将也不得了啊！吕四大没忍住给炮砍掉，红方杀将一将，黑方上将，最后进兵再将，一招毙命。这期走杨成少帅认输了，这里黑方只能往右走，那红方就给炮吃了。吃完以后，准备用士来踩这个卒。黑方比较顽强的是平局一将，红方回中，不能吃兵，不然车没了。不过他可以把车放中间，锁住红方的中士，再往下红方就可以提车了。现在平局一将是死棋，黑方最顽强的是上三楼，要是回底线，红方就平兵了，不吃就死，吃了就丢车，所以他只能上三楼。红方可以打一将，回中间。在下底平局抠，黑方这车只能离开中路，无论放在哪儿，红方都是打一将，不能往右，不然一撑士完了，亮出老帅了，他只能往左。现在吃着红方的兵呢，这里不要慌，平兵就行了。下一招再吃卒，他要是往下冲卒，咱们就撑士；他要是往中间平，咱们用车来吃。黑方也得吃兵啊，那红方撑士叫杀。平局又死，这不又解不掉了吗？我讲的只是其中一种变化，但是不管怎么走，红方都是必胜的啊！这一局就讲完了，还想点播谁的？下方评论区留言。我是四郎，明天再见。